हेलो फ्रेंड्स आज हम टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में सीखेंगे मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको वर्ब से रिलेटेड लगभग सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे और आप हमेशा वर्ब को याद रख सकेंगे आज हम वीडियो में देखेंगे मैन एंड हेल्पिंग वर्ब्स स्टेटिव डायनामिक वर्ब्स मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स ट्रांसिटिव इन ट्रांसिटिव वर्ब्स फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब लेकिन उससे पहले हम पहले कुछ फॉर्म्स के बारे में जान लें क्योंकि कई बार ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है हमें जानना तो उसमें बी यानी होना हैव पास होना और डू यानी करना तो पहले तो इनके हम इन्फिनेटिव या बेस फॉर्म देखेंगे टू बी टू हैव और टू डू अगर हम टू बी के फॉर्म देखते हैं जैसे उसका प्रजेंट फॉर्म है तो इज आर एम टोटली अज अलग लगता है अगर हम उसके बेस फॉर्म से देखें तो इसीलिए ये हमें जानना जरूरी है कई बार यही वर्ब मैन वर्ब के भी रूप में यूज़ होते हैं और कई बार यही हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो हम आगे के पार्ट में देखेंगे तो इसी का पास्ट जो है टू बी का वो होता है वॉज या वर और पास्ट पार्टिसिपल बीन और प्रजेंट पार्टिसिपल बींग हैव में टू हैव जो उसका इन्फिनेटिव या बेस फॉर्म है तो प्रेजेंट फॉर्म होगा उसका हैज या हैव पास्ट हैड पास्ट पार्टिसिपल हैड और प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग उसके अलावा डू में टू डू में डज या डू आता है जो हम सेंटेंसेस में हमने देखे हैं प्रेजेंट टेंस और उसमें उसके पास्ट में डेड हम जानते हैं नेगेटिव में हम डेड नॉट यूज करते हैं सिंपल पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल डन और प्रेजेंट पार्टिसिपल डूइंग ये हेल्पिंग वर्ब में भी यूज़ होते हैं और एक मैन वर्ब के रूप में भी यूज़ होते हैं जैसे आई डिड माय वर्क तो उसमें भी जैसे ये सेंटेंस वर्ब जो हैं वो यूज़ होंगे और यही वीडियो हम आगे देखेंगे तो सबसे शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब जो हमने अभी देखे थे मैन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब इसी को कहते हैं और कई बार इसको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं ये याद रखना है उसके बाद हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्जिलरी वर्ब स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स उसके बाद रेगुलर वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स ट्रांसिटिव एंड इन ट्रांसिटिव और फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब के हमें तीन पार्ट देखने को मिलेंगे जेरेंड इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल फॉर्म तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की उसका उसके लिए हम थोड़े से एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे और उस पर से हम समझने की कोशिश करेंगे देखो जैसे पहले नंबर का एग्जांपल है सी इज माई सिस्टर तो यहाँ पर क्या इज जो है इज कहा किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पर इज मैन वर्व के रूप में यूज हो रहा है जबकि दूसरा है आई डोंट लाइक हिम उसमें देखिए डोंट जो है वो क्या है हेल्पिंग वर्व का काम कर रहा है और लाइक like जो है वो मैन वर्व का सी इज प्लेइंग क्रिकेट अब इसमें यहां पर जो इज है देखिए यहां पर इज हेल्पिंग वर्व के रूप में है आपको ये चीजें ही देखनी है कि कौन सा मैन वर्व है कौन सा हेल्पिंग वर्व है तो यहाँ पर जो इज इस्तेमाल हो रहा है वो हेल्पिंग वर्व में और जो प्लेइंग है ये प्ले खेलना वो मैन वर्व के रूप में इसका यूज हो रहा है अब है आई हैव ए बुक राइट अब हैव यहाँ पर क्या हो रहा है यूज हैव देखो यहाँ पर मैन वर्व के रूप में हो रहा है बस यही चीज समझनी है कि जब उसके साथ में दूसरी कोई मैन क्रिया नहीं हो तो ये जो हमारी वर्ब है ये मैन वर्ब के रूप में यूज होती है और इसके अलावा अगर हम दूसरी कोई वर्ब यूज करते हैं तब यही क्रियाएं ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाती हैं तो आई हैव ए बुक में हैव जो है वो मैन वर्ब है और दूसरा पांचवा सेंटेंस है जो आई हैव डन माई होमवर्क यहाँ पर क्या है हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है और डन जो है वो मैन वर्ब में है जो डन मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है डू के उसके बाद देखो सी डज इट राइट सी डज इट 
अब हम अक्सर डू डज जो अभी हमने पहले भी देखा है जो इससे पहले जो हमने वर्क फॉर्म में देखा था तो डज जो है यहाँ पर क्या है मैन क्रिया के रूप में यूज हुआ है और सेवन्थ में है जैसे सी डज नॉट प्ले ये दो सेंटेंस एक सिमिलर टाइप के लिखने की यही वजह है जिससे आप समझ सकें कि कौन कहाँ पर हेल्पिंग में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है और कहाँ पर मैन वर्ब यूज होती है तो सेवन्थ में सी डज नॉट प्ले इस जगह में प्ले जो है वो मैन वर्ब है और डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करते यही चीज़ें अगर हम इसी को स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब में देखेंगे तो इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम वो चीज़ को और स्पेसिफिकली और सॉरी स्पेसिफिक वे में देखेंगे कि स्टेटिव और डायनामिक क्या होता है मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ स्टेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट का स्टेट बताना और डायनामिक में क्या आता है डायनामिक में आएगा एक्शन बताना इसी वीडियोस के नेक्स्ट हम उसमें चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब में मैन जो है स्टेटिव और डायनामिक अब इसमें क्या आता है देखिए तो सबसे पहले स्टेटिव में सब्जेक्ट का स्टेट देखने को मिलता है हमें कि वो किस फॉर्म में है वो बताना हो जब तब उसके लिए स्टेटिव फॉर्म वर्ब का यूज होता है और अगर हमें कुछ एक्शन बताए देखने को मिलता है तब क्या करेंगे हम तब हमें ये चीज़ पता चलती है कि वो डायनामिक वर्ब है या उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं सी इज ब्यूटिफुल अब इज जो है वो क्या है हमें ये सोचना है इज क्या है वर्ब तो है राइट मैन वर्ब में भी है लेकिन साथ में ये कोई एक्शन क्या हमें पता चल रहा है हमें दिख रहा है कि कोई एक्शन है नहीं एक स्टेट ब्यूटीफुल है तो हमें ये स्टेट देखने को मिल रहा है एक सब्जेक्ट का क्या है वो स्टेट है एक फॉर्म है तो यहां पर इसको हम कहते हैं स्टेटिव फॉर्म वर्ब और वहीं दूसरी तरफ राम इज सिंगिंग अब सिंगिंग ये एक मैन वर्ब है इज हेल्पिंग वर्ब है लेकिन साथ में इज जो है यहाँ किस चीज बता रहा है इज सिंगिंग ये एक्शन वर्ब भी बता रहा है हालांकि इन चीजों में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब भी आया हुआ है पर साथ साथ में हमें वर्ब के ये और टाइप को समझना है कि अगर जब हमें कोई सब्जेक्ट का स्टेट पर दिखाई देता है मतलब एक्शन नहीं हो रही है उसको हम स्टेटिव वर्ब कहेंगे और अगर कोई एक्शन हो रही है जैसे दौड़ रहा है चल रहा है तो ये कोई बात है तो उसमें हम क्या कहेंगे वो एक्शन या डायनेमिक वर्ब कहते हैं जैसे आई हैव अ पेन राइट तो पेन ये स्टेटिव है उसमें कोई एक्शन नहीं हो रही है राइट right? तो ये इसमें कहीं एक वर्ब का और फॉर्म आता है जिसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब तो हम इस तरह से भी उसको देख सकते हैं अब स्टेटिव फॉर्म में कौन कौन सी चीजें आती हैं तो बी हैव ऑन लव हेट डाउट ये वो चीजें हैं जहां पर आपको एक्शन नहीं देखने को मिली और डायनामिक में गो पुल रन रीड राइट एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे सी इज ये मैंने एक साथ में तीनों लिख दिए हैं जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं अगर मैं कहूं सी इज एट होम तो अभी उसकी प्रेजेंट पोजिशन क्या है स्टेट ऑफ फॉर्म कि अभी वो घर पे है सी वॉज एट होम मतलब वो घर पे थी वो भी एक स्टेट है पास्ट का और सी विल बी एट होम मतलब फ्यूचर में वो घर पे होगी तो ये क्या बता रहा है हमें स्टेट बता रहा है साथ में दूसरा है सी हैज हैड या विल हैव तो जैसे अगर मैं कहूं कि सी हैज ए बाइसिकल तो वो अभी एकदम प्रेजेंट स्टेट क्या है उसके पास बाइसिकल है तो ये स्टेट वर्ब सी हैड ए बाइसिकल उसके पास एक बाइसिकल थी ये पास्ट टेंस में बता रहे हैं और सी विल हैव ए बाइसिकल ये फ्यूचर टेंस में वो सब्जेक्ट का स्टेट बता रहा है कि हाँ ये इस समय ये पोजिशन पे होगा सी ऑन्स ए बिग बंगलो अब इस पर से भी हम देखो समझ सकते हैं कि उसके पास एक बड़ा बंगलो है तो इसमें कहीं एक्शन हो रहा है क्या नहीं अक्सर हम वर्ब को एक्शन के साथ ही जोड़ते हैं लेकिन उसमें भी टाइप हैं और यही हमें देखना है सो so, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है स्टेटिव वर्ब देखने को मिल रहा है जबकि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो आई पुल हिम पुल मतलब खींचना पुश यानी धक्का 
देना अब इसमें क्या आएगा आप पुल करो पुश करो या रन हो रीडिंग है राइटिंग है ये सब क्या है ये एक्शन वर्ब है और यहां पर आपको एक्शन वर्ब देखने को मिलेंगे जैसे आई पुल हिम मैं उसे खींचता हूं ही रीड्स ए बुक वह किताब पढ़ता है तो यहां पर एक्शन हो रही है इसलिए इस जगह ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं हम एक्शन वर्ब सो सी राइट्स ए लेटर ये वह पत्र लिखती है अब जहां पर एक्शन हो रही होगी और वर्ब यूज होगा उस वर्ब को हम कहेंगे एक्शन वर्ब और जहां पर एक्शन नहीं हो रही होगी सिर्फ सब्जेक्ट का स्टेट हमें पता चल रहा है उस वर्ब को हम कहेंगे स्टेटिव वर्ब या स्टेट वर्ब ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं मुझे लगता है ये इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं इसके अलावा भी आप कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं और कमेंट में बता भी सकते हैं मुझे ठीक है ना ये बहुत सिंपल से हैं तो अभी हमने मैन वर्ब्स देख लिए हेल्पिंग वर्ब देख लिए उसके साथ में स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब बहुत ही सिंपल है मुझे लगता है आपको समझ में आ ही रहा होगा उसके बाद हम आते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब हालांकि ये जब एक्टिव पैसिव की बात हुई थी उस समय भी मैंने कुछ चीज़ें इसकी डिस्कस की थी तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब को मैं बहुत ज़्यादा नहीं कवर करूँगा क्योंकि इस ये टॉपिक बहुत बड़ा है बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं सिर्फ थोड़ा सा पार्ट बता के इसको वर्ब है तो वर्ब से रिलेटेड चीज़ों को क्लियर कर दूँगा जैसे पॉसिबिलिटी के लिए तो मे माइट कुड एबिलिटी के लिए कैन कुड कुड हैव अब किसी को परमिशन की बात आती है तो मे कुड कंडीशन वुड वुड हैव और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मस्ट एट्सेट्रा यूज होते हैं थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर हम कहें कि आज बारिश हो सकती है मतलब उम्मीद है पॉसिबिलिटी है पर बहुत कम तो इट माइट रेन टूडे लेकिन जहाँ अब दूसरा है जैसे मे का यूज है तो थोड़ी ज़्यादा चांसेस अगर मैं किसी को कहूँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ है थोड़े ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो आई मे हेल्प यू या परमिशन के लिए भी मे यूज़ होता है जैसे हमें स्कूल में आ, क्लास में एंटर होना हो ऑफिस में जाना हो हमें कहीं किसी विजिट पे जाते हैं तो भी हम किसी की ऑफिस में जाने से पहले परमिशन लेते हैं मे आई कम इन तो ये परमिशन के तौर पर होता है उसके बाद में कई बार क्या होता है आप किसी की एबिलिटी को बता रहे हो थर्ड जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि आप किसी को कहो कि तुम रेस जीत सकते हो तो यू कैन विन द रेस यहाँ पर एबिलिटी हमें देखने को मिलती है और उसी के अलावा जैसे अगर हम मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का या गॉड तो हम हम सीधी सी बात हम ये बताएंगे कि सिर्फ कुड पॉसिबिलिटी के अलावा एबिलिटी की भी बात हो रही है कि एबिलिटी से इंडिया में वो एबिलिटी है कि मैच जीत सकता है तो यहाँ पर इंडिया कुड विन द मैच इस तरह से बनेगा उसके अलावा मस्ट वुड और वुड हैव की बात करता हूँ तो वुड हैव में मतलब इसमें क्या है कि कोई कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जैसे इफ अगर मैं ये करूँगा तो वह हो जाएगा अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो ये चीज़ें रह जाएंगी इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में वुड और वुड हैव का यूज़ होता है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो मस्ट जैसे वी मस्ट फॉलो द रूल्स तो हमें जहाँ पर हमें पता है कि बहुत ज़रूरत है वो चीज़ें करनी ही हैं तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ होगा जहाँ पर कंपलसन आ जाता है वहाँ पर मस्ट का यूज़ होता है आई होप आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्लियर हुई होगी उसके बाद आते हैं हम रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स मैंने इन दोनों के बारे में ऑलरेडी जब हमने वर्ब फॉर्म्स और उसके बाद इरेगुलर वर्ब्स की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि रेगुलर वर्ब्स मतलब वर्ब के फॉर्म में ईडी आता है वो रेगुलर वर्ब्स हैं और इरेगुलर वर्ब्स जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म से तो उसमें इरेगुलर वर्ब्स हैं उसके लिए आप एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब के लिए आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी तो आप उसको जरूर देखिए वो लिंक में आपको मिल जाएगा तो रेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल देख लेते हैं प्ले प्लेड प्लेड आस्क आस्कड आस्कड सिंपल है ईडी है मतलब रेगुलर वर्ब इरेगुलर में राइट रोट रिटर्न देखिए तीनों फॉर्म अलग हैं डू डिड डन ईट एट ईटन इस तरह से कई सारे हम सेंटेंस वर्ब देख सकते हैं जो अलग हैं वो इरेगुलर वर्ब्स हैं 
उसके बाद हम आते हैं ट्रांसिटिव वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं कि दैट रिक्वायर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस अगर कोई सेंटेंस दिया है तो वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट जरूरी है तभी हम ये कह सकते हैं कि वो सेंटेंस पूरा होगा हम जानते हैं ये चीज़ कि सेंटेंस पूरा कब होता है जब उसमें मीनिंगफुल मतलब है उसका जो सेंस है वो मीनिंगफुल है तो कई बार सेंटेंस वर्ब से ही भी पूरा हो जाता है लेकिन कुछ सेंटेंस जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं पूरा नहीं होता है क्योंकि उसमें व्हाट या हुम जैसे क्वेश्चन जुड़े होते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लो कुछ वर्ड जैसे पुश अगर मैं कहूँ आई पुश तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही वाट या हुम किस या वांट अगर मैं कहूँ आई वांट तो ये सेंटेंस पूरा नहीं होता है या आई थ्रो आप कुछ चीज़ फेंकने की बात करें आई बाय आप कुछ खरीदने को कहेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही कि क्या चीज़ या किसी तो एस या हिट तो उसमें क्या आएगा इससे ऐसे जो वर्ब्स हैं उसको ट्रांसलेटिव वर्ब्स कहते हैं इसको मैं एग्जाम्पल के साथ भी क्लियर करूँगा अभी दूसरे हैं इन ट्रांसलेटिव वर्ब इन ट्रांसलेटिव वर्ब मतलब दैट रिक्वायर्स नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस अब इसमें आप वर्ब सिर्फ यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कोई ऑब्जेक्ट या कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है जैसे डाई या लाई स्लीप आई स्लीप मैं कहता हूँ आई स्लीप तो क्या मुझे किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी कि क्या हुम या वॉट जैसे कोई क्वेश्चन उठे नहीं उठेंगे तो आई सिट अगर मैं मैं बैठा हूँ तो उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो इन ट्रांसलेटिव वर्ब्स कह जाते हैं हाँ अब इसमें हम देख लेते हैं जैसे मूव और प्ले ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ट्रांसलेटिव वर्ब और इन ट्रांसलेटिव वर्ब दोनों में आते हैं जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट अब मैं ये कह रहा हूँ आई एम प्लेइंग क्रिकेट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये ट्रांसलेटिव वर्ब हो जाता है क्यों क्योंकि प्लेइंग के बाद क्रिकेट मेंशन है राइट right? तो ये ऑब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पर ट्रांसलेटिव वर्ब है लेकिन अगर मैं ये कहूँ आई प्ले एवरी डे अब मैं खेलता हूँ हर दिन खेलता हूँ तो उसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा सेंटेंस एकदम कंप्लीट है इसका सेंस कंप्लीट है कि मैं खेलता हूँ तो उसमें मैं हॉकी खेल सकता हूँ फुटबॉल खेलता हूँ या बैडमिंटन खेलता हूँ या क्रिकेट खेलता हूँ कुछ भी हो सकता है तो जैसे मूव की भी बात है आई मूव या आप उसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं और मेंशन ना भी करें तो भी चले तो ये कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं जो ट्रांसलेटिव वर्ब में भी आते हैं और इन ट्रांसलेटिव वर्ब में भी आते हैं आई होप एकदम क्लियर हो गया हो होगा कि ट्रांसलेटिव वर्ब मतलब ऑब्जेक्ट जरूरी है और इन ट्रांसलेटिव वर्ब मतलब ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब ये भी बहुत ही आसान है फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जैसा कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अक्सर बनाते हैं ही सी इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस या ई एस लगती है तो वो वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाए उसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब इन फाइनाइट वर्ब में कोई चेंजेस नहीं आते हैं और इसके थ्री टाइप्स हैं हम उनकी बात करते हैं एक तो जिरेंड है जो एज ए नाउन स्टार्ट होते हैं ये वर्ब जो है कई बार आई फॉर्म के साथ ही शुरू होते हैं जैसे लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन तो इस तरह से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनको जिरेंड कहते हैं हालांकि ये तीनों ही पार्ट काफ़ी डिटेल्ड स्टडी के हैं तो उन पर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा पर यहाँ सिर्फ वर्ब को समझने की बात है कि फाइनाइट वर्ब कौन से हैं और इनफाइनाइट वर्ब कौन से हैं तो वो मैं बता रहा हूँ इन्फिनेटिव में हम पहले भी देख चुके हैं नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब में तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है या तो टू के साथ में वर्ब का फॉर्म लगता है ये हमने एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस में देखा है और कई बार टू का यूज़ नहीं भी होता है और वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है ये अभी हम आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे और पार्टिसिपल पार्टिसिपल हमेशा कई बार एडजेक्टिव को बताने में और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ वर्ब का फोर्थ पता ही होगा जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है उसमें हमने बताया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है आईएनजी फॉर्म दैट इज़ वर्ब 
फोर्थ वर्ब्स फोर्थ फॉर्म सो ये चीजें इसमें आती हैं अब हम एग्जाम्पल से जरा देख लेते हैं अब देखो ही टॉक्स ये कैसी वर्ब हो जाएगी ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि अगर मैं ही टॉक्स के बाद देखो दूसरा सेंटेंस दिया हुआ आई टॉक तो ही सी इट आई वी दे मीन सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब चेंज होता है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं और जो नहीं चेंज होते हैं उनको इनफाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं अब दूसरा है आई टॉक तो ये भी वही है आई की वजह से यहाँ टॉक है ही होता है तो टॉक्स होता है जैसे हमने ऊपर देखा थर्ड में देखते हैं आई लाइक सिंगिंग अब एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ब देखने को मिलते हैं लाइक like जो है वो कैसा है फाइनाइट वर्ब है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कहूँ ही लाइक्स सिंगिंग हो जाएगा बनाएंगे इसी को ही जो तो और सिंगिंग क्या है ये देखिए जिरेंट फॉर्म है या पार्टिसिपल में भी फॉर्म में यूज हो जाता है कई सॉरी ये पार्टिसिपल फॉर्म ही है जो फोर्थ फॉर्म में यूज होता है अब आगे देखते हैं फोर्थ सी वांट्स टू लर्न इंग्लिश अब वांट्स क्या है फाइनाइट वर्ब है जो अब आई होता तो शायद आई वांट टू लर्न इंग्लिश होता राइट अब यहां पर दिया है टू लर्न ये देखिए इन्फिनेटिव में दिया हुआ है जो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ये यहां पर टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट सेंटेंस है ही शुड कम टू प्ले तो कम जो है यहां पर अब शुड है इसके साथ आपको पता है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है तो यहां इनफाइनाइट वर्ब है ये और टू प्ले ये इन्फिनेटिव में दिया हुआ है आई लाइक प्लेइंग किड्स अब यहां हमें यह चीज को देखना है आई लाइक प्लेइंग किड्स तो यहां पर जो प्लेइंग दिया है ये क्या है एडजेक्टिव है राइट प्लेइंग किड्स हम किड्स की स्पेस uh, uh, बता रहे हैं क्वालिटी यहां पर कि मुझे कैसे बच्चे पसंद हैं जो खेलते हैं आई लाइक प्लेइंग किड्स अगर वही दूसरी जगह पे देखें हम आई डू नॉट लाइक प्लेइंग किड्स तो लाइक like जो है वो हो जाएगा फाइनाइट वर्ब और प्लेइंग जो है वो इनफाइनाइट इन्फाइनाइट वर्ब हो जाएगा इसी तरह से आगे ही इज ए वर्किंग मैन तो वर्किंग जो है ये इनफाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल जो मैन क्या है मतलब उसकी क्वालिटी बता रहे हैं वर्किंग मैन ओके तो यहाँ पर इस और इस जो है वो फाइनाइट वर्ब आएगा क्योंकि आई होता तो एम लगता राइट right? दे होता तो आर लगता तो इस तरह से सेंटेंस यूज होता है अब जैसे यहाँ देखते हैं हम ग्लास इज ब्रोकन अब ये ब्रोकन ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ सेंटेंस है ये हमने पैसिव वॉइस के वीडियोज में देखा था तो यहाँ पर ये क्या है पार्टिसिपल में एडजेक्टिव फॉर्म दिया गया है कि ग्लास की पोजीशन बताई गई है कि ग्लास कैसा है ब्रोकन है राइट right? तो यहां पर इनफाइनाइट वर्ब है अब आते हैं आगे आई डोंट वांट टू विजिट हिम अब यहां पर अगर हम वांट को देखें तो क्या कह सकते हैं कि आई है या दूसरा होता तो चेंज होता नहीं ये हम हमें पता ही है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सिर्फ वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं नेगेटिव जब भी सेंटेंस होता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है इसलिए वांट जो है वो इन इनफाइनाइट वर्ब है और टू विजिट भी वही इन्फिनेटिव वर्ब में आएगा अब आगे देखते हैं सी हैज ए केयरिंग हार्ट अब देखो हैज क्या है ये हैज जो है वो फाइनाइट वर्ब है क्योंकि अगर दे होता तो हैव आई होता तो हैव और केयरिंग क्या है केयरिंग ये है पार्टिसिपल हार्ट की क्वालिटी को मैं बताया गया है तो केयरिंग हार्ट है इसलिए ये पार्टिसिपल इनफाइनाइट वर्ब में आएगा अब आगे हम देखते हैं सी लेट्स हिम प्ले ये देखिए यहाँ पर जो है दो चीज़ें हमें एक तो ये लेट्स वाले सेंटेंस भी हम पैसिव एक्टिव में बता चुके हैं कि लेट जो है ये फाइनाइट वर्ब है क्यों क्योंकि सी के साथ में लेट्स है अगर आई होता तो क्या हम यूज करते हैं आई लेट हिम प्ले तो डेफिनेटली ये जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है 
हमें बहुत सिंपल फार्मूला है इसका कि वो फाइनाइट फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है जिसमें सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज हो जाए एस ए एस ए आर पोजिशन बदले बाकी के सभी इनफिनिट इनफाइनाइट वर्ब में आएंगे और यहाँ पर देखिए प्ले जिसकी अभी हम बात कर रहे थे इन्फिनेटिव है कई बार टू की जरूरत नहीं होती है तो भी वर्ब यूज होता है तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है प्ले और वो वैसा ही रहेगा हम किसी भी तरह के और भी दूसरे सेंटेंस बनाते हैं तो भी प्ले है गो है या जो भी हम यूज़ करेंगे ऐसी जगह पे टू की ज़रूरत नहीं है सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा तो इस तरह से फाइनाइट वर्ब जो वर्ब चेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से वो फाइनाइट वर्ब उसके अलावा सब के सब इनफाइनाइट वर्ब होते हैं क्योंकि उसमें भी थ्री टाइप्स हैं जिरेंड इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल आई होप आपको ये सभी जो पार्ट हैं वो समझ में आए होंगे खास करके मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब ऑक्जिलरी वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब उसके अलावा जो हमने देखे हैं स्टेटिव वर्ब डायनामिक वर्ब और लास्ट में फाइनाइट वर्ब इनफाइनाइट वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रा इंसिटिव वर्ब वीडियो ज़रूर थोड़ी लंबी हुई है लेकिन मुझे यकीन है कि इसमें वर्ब्स के सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें जिससे फर्दर वीडियोज़ आपको मिलती रहें थैंक यू सो मच